Journaal kijken elke avond om 7 uur. Oké, okay. Ralf is een magische performer, acteur, de enige in zijn soort. Zijn vertelkracht, en dit is heel belangrijk, zijn vertelkracht neemt je mee als een magneet naar poëtische hoogtepunten, afgewisseld met messcherpe uitspraken over alledaagse en irritante gedragingen van de mensheid. Ik denk dat we ons alle daarin herkennen. Ik heb tot ons dertigste uh, jaar ontkend dat we op uh, vrouwen van <lacht> En Peer was de eerste die opeens in onze ogen een vrouw, ik heb een dame. En ik ralf wij zo voetend, want ik kreeg hem er tegen op mijn Peer is bi. Dus vanaf die tijd, vanaf onze dertigste, zijn we op vrouwen... Uh, ik ken eigenlijk alle drie niet zo goed. Ik ken jou of half ken ik alleen maar van straat. Bijzonder mooi, geweldig aangekleed, bijzonder veel uh, de rest. En jouw peer vind ik het werk zo bijzonder om uh, dat hele wat jij hebt. Nou ja, dat moet je zelf maar zien, daar vertel ik niks verder over. Okay. Uh, nou, al die prijzen die je gehad hebt en uh, Peer, die gouden loepie en die gouden kalf, dat weet uh, de meeste van de wereld. Verder vertel ik er niets over. Ja, geweldig dat je dat hebt. Dus dat is voor de mensen die hem niet kennen. Nou, en Jimmy, dat moet je zelf maar uitvinden. Uh, als je een moment krijgt dat je met hem kan praten, dan doe je dat. En dan gaan we nu weg. Ja, oké. Okay. Um, loop achter de paarse jas aan. We hebben hier een aantal optredens. Sommige dingen weten we wat er gepland staat. En dat hebben we op een moment een pauze. Na de pauze hebben we ook nog een paar dingen niet heel goed georganiseerd. Maar weten we wel zeker dat er nog wat toespraken komen. En daarna is er mogelijk, als het tijd zich te verleent, nog ruimte voor het open podium. Voor mensen die ineens denken, ik doe nu een act. Of een lied, of een gedicht. Nou, wat er ook. Er staat een piano die mag gebruikt worden. Uh, de cello mag niet gebruikt worden, want die is voor onze eerste gast. Um, en Peer begint nu met een toespraakje. Toen mijn vorige buren, die hadden onder een dikke laag stof, waar zijn oude wets mooi werk van mij, van mij gevonden, die buren. En het was in de tijd dat ik, uh, was een, uh, Jim re re reageerde net ook al op, refereerde daar ook al naar, dat uh, ik dus nog, ik was een jaar of twaalf en was toen al heel driftig aan het schilderen. En uh, dat was buitengewoon uh, ook wel boeiend. En ik heb daar dus dat werk heb ik gezien. En dat werk heb ik teruggevonden, dat werk. En dat, dat werk heet, dat was de titel van Moeder schild aardappelen. 12 jaar geleden. Uh, ik een beetje een vreemde titel inderdaad, maar ja, dat kan ook uh, bij, bij als kunstenaar van jonge schilders gaan je dan in de abstracte fase. <lacht> en dan hadden wij het ook gewoon over. En uh, nou ja, en uh, dus dat schilderij, dat uh, moederschuld aan op inderdaad heet dat. Maar het grappige is, het schilderij ziet, dan zie je nog moeder. Nog een aardappel <laughs> en een maag en schild. Dat denk ik helemaal eigenlijk niks. Ik je richting vod. Goed, oké. Okay. Goedemiddag trouwens, overigens. Goedemiddag. Uh, voor ik zit zo in de steel dat ik uh, wel heel eigenaardig word. Ik word gewoon op de straat ik word aangesproken door mensen die beginnen dan over het schilderij. Ik moet dus nou, dat moet toch minstens, nou, wat zal het zijn, van 45 jaar geleden niet geweest zijn. Maar mensen dat toch op straat komen en zeggen, god meneer, dat is moeder schuld aan, dat is toch wel een bijzondere creatie. Nou ja, wat wel mee. Maar schildert u nog vaak, vragen ze dan ook nog. Ze zeggen, ja, dat is een hele goede vraag, een hele goede vraag. Maar je moet, het mij, je moet het zo zien, ik ben dus een schilder zonder atelier. En vandaar dat ik ook een Claire Flair had ik gevraagd of ik hier misschien aanwezig kon zijn in haar domein. 
om te kunnen experimenteren met penseren en allerlei, wat met even met Ralf en Jim, <lacht> nog een gezellig uh, nou, een Antoine uh, schilderij te maken. Wie weet, wie weet, wie weet. Goed. Wat altijd leuk is in dit soort uh, aangelegenheden is natuurlijk, maar het gaat ook over schilderen. En dan. Uh, zo, oh, nou, maar dat mag ik niet doen. Nee, dat is niet Sorry, Marcia, ik weet niet of je er nog bent. Het is natuurlijk vaak ook een vraag die, die op. op uh, ja, hoe zeg je dat? Op Is schilderen, ja, op borrel inderdaad. Uh, is schilderen een kunst? Ja. Nou, ik ga dan heel graag mee met Adolf Loos. Adolf Loos is een man die ooit zei, natuurlijk is schilderen een kunst, natuurlijk. En vooral de schilderkunst is een buitengewoon geweldige kunst, omdat het ook zo'n erotiek heeft. Een enorme erotische geladenheid. Enorm. Ja, dat vind je dat Adolf, ja, dat is een schoon. De geladenheid van die, van die, van die, van die erotiek is grandieur. Als je het simpel zegt, dan doe je, zeg je simpel, uh, ja, laten we het zo zien. Uh, kijk, een horizontale lijn is de liggende vrouw en de verticale lijn is de man die bij haar binnen drinkt. Ja, zo, zo zit het in elkaar. Anders is het over vloos. Ja, dat is gewoon waar. Oké, okay, maar... Uh, Verder zijn er natuurlijk vragen, dus duidelijk hangen hier alle schilderijen, daar begrijp ik ook wel, hangen ook alle dingen onder, onder uh, prijzen, prijzen, de ene duurder dan de andere. Als ze aan mij vragen, ben jij prijzen peer? Dan zeg ik ja. Ik wil er ook heel kort in zijn, ik ben gewoon duidelijk, ik ben heel prijzig. <lacht> en uh, aangezien, uh, is ook, daar is ook, ja, als je geen moment hebben aangediend op dit moment waarvan je gaat denken van, ach, ik hoef helemaal niet prijzig te zijn, maar er is toch helemaal niets komen dat zegt van uh, wat een leuke dag wordt dit, want we gaan er tegenaan, weet je, maar dat is nog niet gekomen, dus vandaar dat ik beter, ja, ik weet niet precies hoe het programma is, maar het lijkt mij dat ik u moet wensen, gewoon u, u, of u, jij, allemaal, allemaal bij elkaar, gewoon een lekkere, inspirerende middag met wat drank, met, met ik wat, whatever. En dan moet ik misschien nu al het woord geven aan Marcia van Nieuwkerk. Is dat, is dat waar? Ja. Marcia! Ja! Een middag hier gewoon! Ik ga voor jullie spelen uh, de solo sonate van Hindemith. En dit stuk is geschreven in 1923, vlak na, nou, vlak na de uh, Eerste Wereldoorlog. Um, in een tijd waarin uh, eigenlijk uh, Europa nog uh, een soort van ronkende en dampende puinhoop was.
zoals jullie het misschien al zien, heet dit portret Mundus Imitinalis. <lacht> maar ik heb natuurlijk een uh, autocue nodig, anders dan uh, wordt het een beetje te chaotisch naar mijn idee. Dus die heb ik zelf meegenomen. <lacht> Niets is zo moeilijk, dames en heren, en het is niet niets om het niets uit te beelden. Niets is zo moeilijk om het niets gestalte te geven. Don't ask me nothing about nothing, I just might tell you the truth. Wie zei dat ook alweer? Oh ja, Bob Dylan. Jaren geleden. Niets keert tot niets terug, maar valt in zijn elementen uiteen op het afwezige canvas. Let op de driedimensionale afwezigheid van het niet bestaande oppervlak tussen de kradering van dit nihilistische topwerk dat alle nietszeggende doeken te niet doet. Tot in zijn meest afwezige aanwezigheid, want het geheel maakt plaats voor het alom tegenwoordige niets. En dat is iets, dames en heren, waar de schone kunsten al lang op hebben moeten wachten. Waar niets is, verliet het niets nooit zijn universele en daarom. Ja. En daarom komt Nietzsche plotseling op zijn oude fietsje en geeft ons dat net dat ietsje mee als diepdenker van de 19e eeuw. Die zei, als dat grootste niets kan niets, nur dat daar zijn, dat is eeuwige niets. Het hart geeft meer dan datgene die niets geeft. Niets is zo permanent aanwezig dan het niets. Niets mooier dan de zon die straks weer opgaat voor iedereen en niemand. En helemaal voor niets. En kijk eens wat een mooie zonsopgang binnen dit houten kader, om nooit te vergeten. Een volstrekt geheime macht werpt de magische kracht van dit onderwerp, namelijk het niets, op dit afwezige schilderij dat zijn bestaansrecht zal blijven opeisen door er eenvoudig niet te zijn. To be! Ah, oh, not to be. To see! Ah, oh, not to see. To paint! Ah, oh, not to paint. To create! Ah, oh, not to create. To do something! Ah, oh, not to do something. Ah, oh, to do nothing. To drill! Ah, oh, not to drill. Maar met dit drillboordje ga ik zo dadelijk. Even laten zien wat ik daar nou precies mee doe. Ah, is goed. Wat ik nog wel zou willen zeggen.
kaas en brood en... Oh. Nou, mensen hebben geweldige dingen meegenomen. Um, wat me meteen brengt op dat er één punt was nog dat er in het café nog van iemand een rekening open staat. Dus alles wat wij hier aanbieden, dat is allemaal gratis. Jij bent de jongste toch? Ja. Tot zover gaat alles nog goed. Het is vreselijk, ik heb het ding wel meegenomen, maar... Ik doe het uh, voor, meestal voor de geslapen, doe ik iets. Dus ik zing uh, iets en iets. Hè? Dus uh, stelt u zich daar in God en vrede niet uh, al te veel van voor. <lacht> Hoop ik. <lacht> maar uh, een half God. <lacht> ik uh, stel voor dat u in ieder geval de zakdoeken gereed houdt. <lacht> Want ik ga wel tekeer. Je moet, iets, je moet iets in het leven. Zo, dat was even een droogje. Dat was verloopt, dus het is maar verloopt. Ja.